Olá, olá pessoal! Começando mais um vídeo Drops aqui no Queijo Nigiri, o vídeo de notícias com o que acontece aqui no Capitão Nigiri. Deixa eu limpar meu óculos. Gente, eu tenho um sério problema com limpeza de óculos. As pessoas chegam a falar, Henrique, limpe seu óculos, pelo amor de Deus, você dando agonia de ver. Mas enfim, o Drops de hoje, minha gente, o que, que a gente vai falar? Bom, deixa eu começar dando um recadinho sobre as missões. É o sistema que a gente está recebendo aí, a lista do que o pessoal procura, o WhatsApp, aí quando chega a gente entra em contato... Tem funcionado, a gente tem atendido diversas missões, muita gente tem ficado muito contente com o nosso contato, porém estamos recebendo muitas missões repetidas. <risos> pois é, você precisa mandar sua missão apenas uma vez e a gente já registra ela. Caso chegue o produto, a gente entra em contato e você não compra o produto, aí você vai para o fim da fila de espera por aquele determinado título. É isso que acontece, mas a gente não deleta a sua missão, tá? Mesmo que você receba o contato e não compre, ele só vai para o final da fila, mas a gente não deleta, tá? Então não precisa mandar mais de uma vez a sua lista. Caso você já tenha mandado uma lista e aí, ah, eu consegui esse, não precisa mais desse, sei o que, não, não, você pode entrar em contato e falar, olha, eu tenho um cadastro de missão feito no meu WhatsApp tal, no meu nome tal, e eu queria tirar tal título porque eu já consegui. Isso também dá certo, a gente pode atualizar a sua missão, tá? Mas não precisa reenviar várias vezes as suas missões, porque isso está repetindo bastante ali na nossa lista. Mas continuamos acima da marca de mil missões. Mesmo deletando depois todas as missões repetidas, ainda tem missão pra caramba! Eu tô muito contente com o pessoal que tá contando aí com o Capitão Nigiri pra achar esses títulos que são mais difíceis, que sumiram e tudo mais, e a gente tá conseguindo achar bastante coisa. Quanto mais missões a gente tiver, mais missões a gente vai atender com os nossos lotes, e menos corrido fica aquela coisa, nossa, saiu lote, corre, não sei o que... Não, você já consegue ali antecipadamente com a sua missão, fechou? Então mande pra helpcapitão.com sua lista de títulos que você procura e o seu WhatsApp. Também é bom você mandar o CEP também, que às vezes a gente já calcula o frete na hora de fazer o contato. Marca páginas. Pois é, marca página o pessoal adora, a gente tá sempre fazendo marca página novo com vários ilustradores, a gente já fez de Berserk, de Your Name, de Dragon Ball, agora estamos com aí com o Dick Metz no Yaiba. Qual será o próximo? Eu queria muito fazer um marca página de Best Stars, quem sabe? E muita gente pede os marcadores anteriores, né? O de Berserk, por exemplo, muita gente pede. E assim, para eu repor todos esses marcadores da nossa coleção, a gente tem um gasto bem grande no cartão de crédito com a gráfica, né? Eles cobram uma graninha boa ali para imprimir esses marcadores, eles ficam muito bonitos. Fosco, então, fica mais caro ainda. Então, a gente nunca conseguiu ter controle de ter todos os marcadores disponíveis. A gente também não consegue ter controle de quem já recebeu qual, né? Então, acontecia muito da gente mandar marcadores repetidos para a pessoa. Isso era meio que um desperdício de brinde, porque a pessoa ficava lá com um monte de marcador igual, não dava para ninguém, não sei o que, né, né, né. E aí, assim, a gente quer que todo mundo tenha a sua coleção de marcadores do Capitão Nigiri. A gente não tem como saber quem já recebeu o quê. Também não dá para a gente ficar, tipo, ah, coloca marcador tal no pedido tal, marcador tal no pedido tal, marcador tal no pedido tal. Isso deixa a gente muito doido, a gente não consegue ter controle e gera muita confusão. Então, o que, que eu tô procurando ali? O que, que eu pretendo fazer? Eu vou fazer a reimpressão de todos esses marcadores de Berserk, de Dragon Ball e de Your Name, de Kimetsu no Aiba ainda está disponível. O de Kimetsu... Então assim, o de Kimetsu, como ele ainda é o atual, a gente ainda tem estoque da primeira remessa, então ele ainda está indo de brinde nos pedidos a partir de 70 reais. Os outros marcadores das coleções anteriores, a gente vai vender por alguns centavos, só para a gente ter de volta a grana que a gente gasta nessa reimpressão. Repetindo, o Dikimetsu continua saindo de brinde ali de graça para os pedidos a partir de 70, e os outros serão vendidos por alguns centavos. É só você fazer o seu pedido, colocar marcador, os marcadores que você quer, e a gente já vai saber, já vai sair na ficha que o seu pedido tem que ir marcador tal e tal e tal, então por isso que a gente vai colocar ele como um sistema de compras. Bem baratinho também, você não vai gastar quase nada para ter todos os marcadores já lançados. Se você quiser comprar dois, três, você pode colocar. E isso ajuda a loja a evitar a despesa com novos brindes, tá? Teremos sempre marcadores novos sendo lançados com ilustradores. O, lança o marcador lançamento vai de brinde. Depois que ele for lançado, a tiragem dele de lançamento acabar, ele será reimpresso e vai para a lista de marcadores que estão à venda. A gente vai sempre aumentar essa lista de marcadores. Fechou? Deixe suas opiniões aqui embaixo a respeito disso. Bom, o lote atrasou, tanto que ele se chamou Atrasil, né? Foi uma confusão, a gente teve que passar da semana passada para essa semana e isso meio que empurrou o calendário lá para frente. O próximo unboxing vai sair ali na para segunda ou terça-feira, a gente já vai estar disparando o boletim, 
o lote já está separado ali, a gente já está fazendo o um cadastro, mas isso meio que empurrou ali o nosso calendário para alguns dias depois. Ainda sobre o boletim digital, em breve teremos um e-mail de boletim digital com a pesquisa de mercado do Capitão Nigiri, uma pesquisa bem completa, com bastante pergunta, que a gente precisa saber um monte de coisa a respeito de vocês, o que vocês gostam, o que vocês querem ver aqui no Capitão. A gente precisa muito ver quais são as suas opiniões, a sua percepção a respeito da loja Capitão Nigiri, o que você espera ver, o que você achou do seu pedido e tudo mais. Tudo isso a gente vai perguntar para você. Terão perguntas a respeito de novos produtos. E todas essas respostas vão ajudar muito o Capitão Nigiri na tomada de decisões daqui para frente. Então a gente precisa muito, muito, muito que todo mundo responda esse formulário, todas as perguntas. Eu sei que está um pouquinho extenso, mas é muito importante, a gente precisa muito mais saber a respeito de vocês. Recado muito importante, gente. Você comprava lançamento aqui com o Capitão Nigiri, né? os lacrados dos meses anteriores, Bom, a loja Capitão parou de estocar né, lançamentos e produtos lacrados, então muita coisa dos meses recentes a gente não tem estoque. Muita gente procura com a gente. Ah, você tem, sei lá, Furi Furá 7, né, que foi um negócio que saiu há pouco tempo, tem gente que não está achando e tudo mais. É, a gente parou com essa venda de produtos lacrados porque dava muita despesa para gente e resolveu muito, a gente diminuiu demais as despesas da loja. Então tá sobrando grana pra gente conseguir pagar as pessoas direito, tá sobrando dinheiro pra gente não ficar devendo as pessoas, né, que era o que tava acontecendo, tava cheio de dívida. Então a gente conseguiu quitar a grande maioria das dívidas, a gente tá conseguindo direcionar o nosso dinheiro pra coisas da nossa loja, pra investir na nossa loja, não pra ficar pagando boleto de produto que já vendeu, que a gente já usou dinheiro, enfim. Porém, muita gente ficou na mão, né? Contava com o Capitão Nigiri pra comprar uma coisa lacrada, um lançamento e tudo mais, isso pesou um pouco... Né, na minha decisão. E aí o que aconteceu? A distribuidora que trabalhava comigo, que me fornecia esses lançamentos, se chama Geekpoint. É, é uma rede especializada em quiosques de shopping. Eles tinham vários quiosques em shoppings, lojas de estação e tudo mais, e eles abasteciam esses quiosques. Né? E eu ia lá e comprava lá os lançamentos dele, né, no atacado e tudo mais. E eu sou bem chegadinho na dona, a gente ficou mais amigo, e ela estava contando para mim esses dias no WhatsApp, que o e-commerce dela é muito fraco, ela nunca foi de investir em vendas online, né? O forte dela sempre foi o ponto de venda, as lojas, nos shoppings e tudo mais. E aí com essa pandemia tudo parou, né? Todos os shoppings pararam, todas as lojas dela parou e o estoque dela ficou parado praticamente. E aí eu resolvi dar uma força para ela na venda online. O que, que ela criou para mim? Ela fez meio que um marketplace, ela criou um link para mim. Esse link eu divulgo para vocês, vocês acessam esse link. Se vocês realizarem uma compra através desse link, eu ganho uma porcentagem. E eu vou falar para vocês, essa porcentagem que ela vai me dar é maior do que a porcentagem que sobrava para mim na época que eu vendi os lançamentos por conta. Olha que coisa, hein? Dessa vez eu não vou ter despesa nenhuma com pacote e tudo mais, porque é ela que vai enviar. Ou seja, vocês vão comprar no site dela através do meu link e ela vai enviar para vocês. Eu posso garantir que o serviço dela é muito bom. Eu já trabalho com ela desde que eu me mudei aqui para Liberdade, lá no comecinho de 2018. Ou não foi no final de 2018? Acho que foi no final de 2018. Mas enfim, já tem uns anos que eu trabalho com ela e eu posso garantir que o trabalho dela é excelente. E você vai dar uma grande força para o Capitão Nigiri, porque a gente vai ganhar uma porcentagem. Então acessem o site dela, tem bastante coisa dos meses anteriores, porque o estoque dela ficou parado, então tem bastante coisa antiga, tudo lacrado, ela não vende nada usado, é tudo lacrado e muita coisa dos checklists que sumiram depois dessa pandemia, provavelmente vai ter lá no site delas. O link está aqui na descrição para vocês acessarem, fechou? Então a gente meio que vai conseguir voltar a ter ali um link através dos lançamentos. Eu tô muito feliz com essa novidade, espero que gire, espero que eu consiga dar uma força aí pra minha parceira de negócios. Inclusive, um grande beijo pra Vanessa da Geek Point. Falando sobre novos produtos, chegou uma nova coleção de adesivos, 21 novos personagens já estão disponíveis, ilustrados pela We Are Pop Candies, que é a Giovanna Sampaio. Ela tá desenvolvendo esse projeto aí de fusionar personagens famosos com bolinhos de arroz. Como ficaria o seu personagem favorito com um bolinho de arroz? Como ele seria? Enfim, já tem vários títulos disponíveis lá, como Otakoi, The Promise of Neverland, tem de Bestars, tem de ReZero, Nana, Inuyasha, tem de Naruto, tem de Kimetsu no Yab, tem um monte de cartela nova lá pra vocês, e eu quero que vocês vão lá conhecer a nossa coleção de adesivos. Lembrando que se você comprar apenas adesivos 50 reais ou mais, o seu frete sai grátis. Antes a gente estava com promoção de quatro cartelas, né? Foi a promoção de lançamento, agora a gente ajustou a promoção para ganhar um frete grátis. 
tem que ter 50 reais ou mais em adesivo. Seu pedido tem que ter apenas adesivos, hein? E ainda sobre a, as estampas de adesivos, eu percebi esses dias que da coleção do Capitão Nigiri tem muito adesivo bonitinho, fofinho, né? Mais kawaii, umas coisas tip e tudo mais. Uh, os ilustradores com quem eu trabalhei até agora são especializados né, no kawaii, né, na coisa fofa, na coisa mágica, né, né, né. então tem saído com uma cara, né, os adesivos tem saído com uma cara um pouco mais kawaii. Eu percebi que eu preciso achar uma estampa para os meninos, eu preciso achar um artista, um ilustrador que faça uma arte para os meninos. Já tô cotando com alguns ilustradores, inclusive o Bruno Miranda, que foi o, o ilustrador que fez o marcador de Berserk e Dragon Ball, ele trabalha muito bem. É com ele que eu pretendo fazer a nova coleção de adesivos, o próximo título será de CDZ. Tô pensando em fazer os elmos de CDZ, olha que legal, vários adesivos. Curso cultural, isso mesmo, quero transformar os desenhos do concurso cultural em adesivos. A grande maioria que enviou pra gente, dá pra fazer a impressão, eles estão com uma qualidade boa, é, é qualidade de imagem, né, dá pra fazer uma impressão, então a gente vai ter uma série de desenhos dos seguidores do Capitão Nigiri virando adesivos, olha que legal, você também vai poder desenvolver o seu adesivo de brinde aqui no Capitão Nigiri, muito boa ideia, né? Em breve a gente vai pra frente com isso daí, tem tanta coisa pra fazer nessa loja, gente, que, enfim, os projetos eles vão bem devagarzinho. Vamos falar agora sobre correio, gente, tá bem complicado, né? O próprio lote aqui do Capitão Nigiri atrasou, algumas postagens que eu faço estão atrasando para os clientes, né? A gente recebe vez ou outra aí algum contato, tipo, ah, meu pacote já passou de 20 dias, não chegou ainda, que não sei o quê. Realmente, o Correio do Brasil tá muito sobrecarregado, muito sobrecarregado, não é a primeira vez. Geralmente, isso acontece no Natal, Ano Novo, né, que tem muitas entregas. E, e quando tem essa sobrecarga, o correio ele fica mais atrasado, o contato com ele fica difícil, o saque fica difícil, fazer reclamação fica difícil, é um inferno. Mas já adianto pra vocês, não é a primeira vez que o correio passa por uma sobrecarga, já foi pior, muito pior, inclusive. Então agora, o que aconteceu? É, geralmente, quando um impresso módico, por exemplo, ele atrasa, depois de 20, 30 dias após a postagem, a gente já pode abrir uma reclamação com os correios e eles começam a procura pelo pacote para saber o que aconteceu e vamos entregar logo. Isso a partir de 20, 30 dias após a postagem. Eu fui fazer algumas reclamações esses dias para uns clientes e eles subiram o prazo de reclamação do impresso módico para 90 dias. Pois é, até 90 dias a gente não pode fazer reclamação. Pois é, é meio absurdo, eu sei, mas é o prazo que a gente recebeu dos correios. Nesse meio tempo, o pacote provavelmente chega para vocês. É bem difícil algo demorar tanto tempo assim, viu? Faz muito tempo que eu não vejo um pacote demorando tanto para chegar assim. Então podem ficar tranquilos, vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar. Garanto para vocês, eu trabalho com correio já há seis anos, eu sei quando o correio está sobrecarregado, eu sei o que acontece, eu sei quanto tempo demora e a gente vai superar essa. Ah, sim, sobre boleto, gente. Eu recebi umas reclamações esses dias falando nossa, tem que solicitar o boleto, depois tem que mandar o comprovante, que não sei o que, blá blá blá. Infelizmente a gente está precisando fazer dessa forma, a gente não tem mais um serviço que automatiza o, 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 a geração desse boleto, a confirmação do pagamento, a mudança de status, a gente faz tudo ali na mão, porque a gente estava precisando evitar as taxas do mercado pago, que são altíssimas. Às vezes levava, assim, 30% do valor do pedido, a gente tinha que pagar de taxa para o mercado pago, que gerava o boleto para a gente, então... A gente está fazendo manual. Eu, eu penso encarecidamente a paciência de todos vocês. Está sendo bem trabalhoso para mim também. E caso você não queira passar por essa coisa de pedir boleto, mandar comprovante que não sei o que, você pode fazer a compra no cartão de crédito, tá? Vai bem rapidinho, a aprovação é na hora. O Bento, ele se enfiou embaixo do meu sofá, ele entrou no forro do meu sofá e tá rasgando o meu sofá. Então eu tô o dia inteiro aqui ouvindo um... É ele rasgando o meu sofá, tá? Não sei se vocês estão ouvindo, mas ele tá rasgando agora. Capitão Nigiri fez 29 anos, muito obrigado a todas as felicitações aí que chegaram pra mim, significa muito a presença de vocês nesse momento, fiquei muito feliz com todas as mensagens que eu recebi e a gente se vê no próximo ano, nos meus 30! <risos> Fechou então, gente? Eu acho que é isso, não preciso falar mais nada aqui por enquanto, por favor, respondam a pesquisa que a gente vai mandar no e-mail de vocês, eu preciso muito, 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 muito que vocês respondam, principalmente porque tem perguntas lá sobre o conteúdo monetizado e a gente tá bem focado em fazer esse negócio girar porque a gente precisa trocar o computador do capitão, meu Deus do céu, minha tela tá verde, eu tô ficando cego com essa tela verde, eu preciso trocar esse negócio. Não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e seguir o capitão em todas as redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Câmbio e desligo.